నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్పీ స్టూడియోస్ ఐఆర్ విభిన్నమైన కార్యక్రమాల ద్వారా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మేము ముందుకు వస్తున్నాం మా ఎస్పీ స్టూడియోస్ ఐఆర్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు మీ ఆత్మీయులతో షేర్ చేయించండి మమ్మల్ని ఆదరించండి నమస్తే వెల్కమ్ టు డబ్బింగ్ గోల్డ్ పక్క ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ ఈ రోజు మన కార్యక్రమానికి ది గ్రేట్ డబ్బింగ్ దిగ్గజ వచ్చింది శ్రీవల్లి తనతో మాట్లాడదాం తన విషయాలని తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మన కార్యక్రమాన్ని కూడా నేను డబ్బింగ్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని వచ్చావా అలా ఏం లేదు నీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎలా ఉన్నా ఒక బాగున్నా అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ సో వెరీ హ్యాపీ ఈ ప్రోగ్రామ్ తోటి కలవడం అండ్ నువ్వు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ అంటే యాక్చువల్గా అసలు మన డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అన్నది మన వాళ్ళకి కొంచెం కొంతమందికి తెలుసు అనమాట అందరికి తెలియాలనే సదుద్దేశం తోటే ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశాము చాలా మంది ఉదయం టీవీ ఆన్ చేసిన దగ్గర నుంచి నైట్ టీవీ మళ్ళీ ఆఫ్ చేసేంత వరకు కూడాను మీకు వినిపించే వాళ్ళందరూ మా వాళ్ళే మా డబ్బింగ్ బంగారాలే మీకు వినిపిస్తాయి కానీ ఎప్పుడు మీకు కనపడదు కదా అందుకే కనిపించే చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నా అనమాట ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న ప్రజెంట్ రన్నింగ్ లో ఉన్న వర్క్స్ ఏంటి రన్నింగ్ లో యాక్చువల్లీ నేను రీసెంట్ గా కొంచెం సీరియల్స్ కి బ్రేక్ ఇచ్చాను కొంచెం అంటే హెక్టిక్ వర్క్ అయిపోయి సై జస్ట్ వాంట్ మెయిన్ గా చెప్పేది ఈ టీవీలో సీతమ్మ సీతమ్మ వాకిట్ లో సిరిమల్లి చెట్టు అని యమునా గారికి చెప్తున్నాను ఓ అండ్ నెక్స్ట్ మాతృదేవ భవాని జమ్నీ టీవీలో ఒకటి వస్తుంది సో అందులో ప్రవళిక గారు చేస్తున్నారు మెయిన్ సీతా మహాలక్ష్మి చేస్తారు మా టీవీలో నాగబాబు గారి కాంబినేషన్ ఆవిడకి చెప్తున్నాను అండ్ యాజ్ యూజువల్ మూవీస్ చెప్తున్నాను కొన్ని మూవీస్ అసలు చాలా డైనమిక్ వాయిస్ కదా అసలు ఎవరు క్యాచ్ చేయలేని వాయిస్ గ్రేట్ వాయిస్ అసలు ఈ ఫీల్డ్ కి రావడం ఎట్లా జరిగిందిరా నువ్వు డబ్బింగ్ అంటే ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా నువ్వు ఒక్కదాన్ని ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యావా నాకు నా ఫ్యామిలీ మొత్తంలో అంటే అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ లో అయితే ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరక్క నాకెవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా ఏం లేదు కాకపోతే మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మీకు కూడా తెలుసు కళ్యాణి గారు అని తెలుగు యూనివర్సిటీలో జాబ్ చేస్తారు హెచ్ కళ్యాణి గారు షీజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ థియేటర్ నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి థియేటర్ మా గురువు గారు వచ్చి చాట్ల శ్రీరాములు గారు సో నా బేస్ నేను స్టార్ట్ చేసింది కెరియర్ అంటే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్తాను నేను ఆ తర్వాత టీవీ ఆర్టిస్ట్ ఆ తర్వాత డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను అనమాట సో అలాగా తనతో తను స్టేజ్ ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు మేము తనతో పాటు రిహార్సల్ కి వెళ్తాం అమ్మకి చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ దీని అంతటికి మెయిన్ ఏంటంటే మా అమ్మ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆమె ఇంట్రెస్ట్ బేసికల్ గా ఆమెకు ఆట అంటే చాలా ఇష్టం సో తనకి ఏంటంటే నేను నేను చేయలేకపోయాను నా పిల్లలు చెయ్యాలి అనేది ఉండేది అనమాట సో మేము ఇప్పుడు నా చెల్లెలు కూడా శ్రీ గౌరి అని తను కూడా ఆర్టిస్ట్ యూనో హీరోయిన్ గా చేసి హీరోయిన్ గా చేసింది సో తను నేను ఇద్దరము ఎంత ఈ ఇండస్ట్రీలో అందరికి ఎలా తెలుసో మా అమ్మ అంత ఈక్వల్ గా తెలుసు బికాజ్ ఆమెకు అంత ఇష్టం వచ్చి షూటింగ్ చూడడం స్కూల్ టీచర్ తను ఎక్కువ హాలిడేస్ ఉండేవి సో తను రావడం అందరికి అంత ఈక్వల్ గా ఫస్ట్ మమ్మల్ని చూసి మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడగారు అమ్మ ఎలా ఉందని అడుగుతారు అనమాట నాకు కూడా అమ్మ ద్వారానే మీరు అందరు బాగా పరిచయం సో అట్లాగా రిహార్సల్ కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు చాట్ల శ్రీరాములు గారి ప్లేలో ఒక అమ్మాయి రాకపోతే అందులో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ కి నన్ను అడగడము ఆర్టిస్ట్ గా అలా ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత టీవీలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత మా చెల్లి టీవీ సీరియల్స్ లో బాగా బిజీగా ఉండి తనకి డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం కుదరక నేను దానికి అప్లికేషన్ చెప్పేదాన్ని సో అలా చూసి మీ వాయిస్ బాగుంది మీరు ఇందులో కూడా చెప్పండి అంటే నేను అనుకోకుండానే నాకు ఇది ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది ఈ రోజు మెయిన్ ఏదైతే ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నానో అంత పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు నేను మెయిన్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ నా ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది అనమాట సినిమాలు ఇప్పుడు ఈ మధ్య చేసిన సినిమాలు ఏమన్నా సినిమాలు రీసెంట్ గా చాలా నాకు అంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పాను నాకు నోట్ నుంచి వచ్చే మాట అయితే హేమమాలిని గారికి చెప్పాను అక్క గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది అదొకటి పద్మావతి మూవీ ఉంది కదా ఇప్పుడు హిందీ సంజయ్ సో అందులో ఆర్టిస్ట్ పేరు నాకు తెలియదు కానీ ఆ మూవీ కూడా డబ్బింగ్ చెప్పా బట్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చాలా అందరికి ఫస్ట్ చెప్పగానే ఎందుకంటే అంత పెద్ద మూవీ కదా సో హేమమాలి గారికి చెప్పాను బాగా ఫేమస్ అంటే చాలా సినిమాలు చెప్పా అంటే ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కి చాలా రేర్ గా వస్తుంది అలాంటి అవకాశాలు 
నేనంటే శ్రీరామదాసు సినిమాలో సుజాత గారికి చెప్పిన తర్వాత నేను అంత గ్రేట్ గా ఫీల్ అయింది మళ్ళీ అంటే ఇద్దరు ఎంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్లు అండి ఎస్పెషల్లీ హేమా మాలి అంటే షీఈస్ అ డ్రీమ్ గర్ల్ ఆమె చెప్పించుకోవడం అనేది నాకు మన డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్ గోగినేన్ ప్రసాద్ గారికి క్రెడిట్ గోస్ టు కంప్లీట్లీ ఆయన ఈ రోజు ఎంత డబ్బింగ్ లో మూవీలో అందరికి ఎంత తెలిసినా నేను ఎంత ఫేమస్ అయినా ఆర్టిస్ట్ గా అందరికి మన మధ్యలో ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పావు చూడు ఇంట్రడక్షన్ లో అవన్నీ ఆయన క్రెడిట్ ఆయన డేర్ చేసేవాళ్ళు చెప్పాలి అనేసి సో ఏ మాట కమాటి చెప్పుకోవాలి ప్రసాద్ సార్ మాత్రం చాలా మంది డబ్బింగ్ చాలా మంది ఈ రోజు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే టాప్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారో అసలు నేనైతే చాలా గర్వంగా చెప్తాను ఆయన చేసిన ప్రయత్నమే ఆయన లేదు నేను చెప్పిస్తాను ఛాలెంజ్ చేస్తారు ఆయన ఎందుకు రాదు నేను చెప్పిస్తాను అయ్యా మేము కావాలంటే పర్సనల్ గా పే చేసుకుంటాం ముందు చెప్పించాను అంటారు ఆయన సో అలా డేర్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకనో ఆయన తప్ప ఎవరు కనిపించల మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు వాళ్ళంతా ఎంకరేజ్ చేయిందే మనం లేము బట్ ఎస్పెషల్లీ ప్రసాద్ గారి విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆయన డేర్ చేస్తారు మెయిన్ దట్ ఈస్ గ్రేట్ నన్ను ఫీల్డ్ లో ఫస్ట్ సినిమా డబ్బింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో చూపించింది ప్రసాద్ సార్ మన సింధూరం సినిమా రవితేజ్ గారి సినిమా అవును అవును అప్పట్లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేను డబ్బింగ్ థియేటర్ లో అడుగు పెట్టింది సినిమా డబ్బింగ్ థియేటర్ లో అడుగు పెట్టింది అప్పుడే అది అదొక ఆనందం అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఆయన వర్క్ అంటే అంత ఎక్సైటెడ్ గా వెళ్ళిపోతాం అంత లేదు చెయ్యాలి ఒక భయం ఆయన అంటే కూర్చుని నేర్పించడం డబ్బింగ్ దొరకరు కదక్క మనకేదో డబ్బింగ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే టైమింగ్ లు అప్ప హడావుడిగా చెప్పించేసుకోవడా లేదా ఫిల్అప్ చేసి పంపించేయడాలి తప్ప కూర్చోపెట్టి చెప్పాలి నేర్పించాలి అన్నట్టుగా చాలా తక్కువ దొరుకుతూ ఉంటుంది మనకి శాతకర్ణిలో హేమమాలి గారు చెప్పగలం ఒక డైలాగ్ చెప్పగలుగుతావా అందులో డైలాగ్ ఈ ముప్పై మూడు కరవాలాలను కరిగించి ఒక మహా ఖడ్గాన్ని తయారు చేయించండి ఆ ఖడ్గాన్ని తీసుకుని సింహాసనం మీద ఉన్న ఆ సింహాన్ని చూసి అనంత విశ్వం అసూయ చెందాలి చాలా గ్రేట్ గా ఉంది ఓకేరా ఇప్పుడు నువ్వు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ థియేటర్ నుంచి వచ్చాను థియేటర్ లో చేసావు కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నువ్వు ఏమైనా చేయగలవు డబ్బింగ్ ఏదైనా సరే కాదు అసలు అదే ఇప్పుడు నువ్వు ఫీల్డ్ కి ఎంటర్ అయిన కొత్తల్లో అంటే నాటక రంగం నుంచి రంగస్థల నుంచి ఈ సినిమా ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత టీవీ ఫీల్డ్ ఎక్కువగా ఆదరించిందా సినిమా ఫీల్డ్ ఎక్కువగా ఆదరించిందా నిజంగా చెప్పాలంటే అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటున్నా సాటిస్ఫాక్షన్ పాయింట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఒకట థియేటర్ లో ఉన్నంత సాటిస్ఫాక్షన్ టీవీ ఆర్టిస్ట్లు టీవీలో ఉండే సినిమాలు యాక్చువల్ గా నేను ఒకటే ఒక సినిమా చేసా మనకు అంత సరిపడదు అనిపించింది నాకు ఎలా అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండాలి ఈవెన్ థియేటర్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరం ఒక చోట కలిసి ఉండడము కలిసి వెళ్ళటము కలిసి రావడం ఇలా ఉంటుంది అండ్ బై నేచర్ కూడా నాకు ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ చాలా ఇష్టం ఏదో మనం సెపరేట్ గా కూర్చోవాలి మనకు ఒక ఫ్యామిలీ పట్టుకొని వేసిన కర్రలు సో అది సంభవం నాకు అది అంత ఇష్టం అనిపించదు ఓకే సినిమా ఒక సినిమా చేసేసరికి నాకు అనిపించింది ఓకే ఫైన్ మన పరి మన ఇదిలో అది కాదు వద్దులే సినిమాలు అనుకుని సీరియల్స్ కి సీరియల్స్ ఒకంత వరకు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఓకే అండ్ ఐ గాట్ నంది అవార్డు రెండు వేల మూడో సంవత్సరానికి సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ నంది అవార్డు టీవీ సీరియల్ కి ఎవరి గోల వారిది అని గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేశారు అక్క సో దాంట్లో మేము అందరం ఒక ఫ్యామిలీ అనమాట ఆయనకి పెద్ద కూతురు నేను సో దాంట్లో నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది కానీ ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే హానెస్ట్లీ థియేటర్ అక్క ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా కూడా అక్కడ ఏ మార్పు రాలా అంటే ఒక కమిట్మెంట్ అలవాటు అయిపోతుంది టువర్డ్స్ వర్క్ ఒక భయం వచ్చేస్తుంది ఇది నేను చే ప్రామిస్ అక్క ఇప్పటికి కూడా కొత్త సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పాలి కొత్త క్యారెక్టర్ కి చెప్పాలంటే ముందు రోజు మన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరే సార్ క్యారెక్టర్ ఇది ఉండి పలానా వాళ్ళకి నేను అది హేమా మాలిని గారికి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసా ఓకే రాత్రంతా నాకు నిద్ర పట్ల ఆవిడ వాయిస్ ఎలాగా ఆవిడ వాయిస్ ని ఎలాగా నేను మేనేజ్ చేయాలి లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏంటి అని చెప్పేసి నేను చాలా ఇదయ్యాను ఇప్పటికీ కూడా ఏదైనా సినిమా డబ్బింగ్ వెళ్ళగానే క్యారెక్టర్ డైరెక్టర్ గారు గానీ కో డైరెక్టర్ గానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కరెక్ట్ గా చెప్తున్నావా కరెక్ట్ గానే వస్తుంది ఎందుకంటే థియేటర్ లో అదొక భయం ఉండిపోయింది మాకు ఈ టేక్ దాటితే నేను ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాడు ఆ చెక్ డే సినిమాలో సత్తర్ మినిట్ అని డైలాగ్ చెప్తాడు చూడు నువ్వు ఏమైనా సరే ఈ నలభై ఐదు నిమిషాలు పర్ఫామ్ చేయి ఏమైనా అయిపో 
అలా స్టేజ్ మీద ప్రాణాలు వదిలిన వాడు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు సో అది కమిట్మెంట్ వాళ్ళకి ఏదైనా ఇక్కడే తేల్చుకుందాం అదొక భయము అదొక కమిట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది సో ఆబ్వియస్ గా అది అలవాటు అయిపోయినప్పుడు ఇప్పటికీ డబ్బింగులు వాళ్ళతో నాకు ఎక్కువ ఎక్కడయ్యా గొడవ వస్తుంది నేను టైం కి వెళ్ళి కూర్చుంట అది వీళ్ళు టైం కి రారు నేనేమో మీరు లేట్ గా వస్తానంటే లేట్ గా చెప్పండి అందరికో రాక్షసిని అనమాట అమ్మో ఆమె ఆమె వద్దండి బాబు ఎందుకు అంటే నాకు టైం దగ్గర నాకు అందరితో క్లాష్ ఓకే నేను పేమెంట్ డిమాండ్ చేయను నాకు ఇవి కావాలి అవి కావాలని డిమాండ్ చేయను నేను రాగానే ఏది అడగను నేను అడిగేది నా టైమ్ నేను తొమ్మిది అంటే ఐదు నిమిషాల తక్కువ తొమ్మిదికే వస్తాను ఏం ఒకటే అంట లేడీస్ ఇంట్లో వంట పని చేసుకుని అన్ని చేసుకుని మేము వస్తాము మీరెందుకు రారయ్యా అంటారు అదే గొడవ నాకు అందరితో సో ఆ కమిట్మెంట్ అనేది సమ్టైమ్స్ ఇదొక ఏమిటి ఒక జబ్బా ఏమిటి ఉండకూడదేమో అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ అట్లీస్ట్ ఈ రోజుల్లో టెక్నీషియన్స్ ని చూసిన ఎక్కువ నాకు అది అనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదక్క ముందు ఇంజనీర్ వచ్చి వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆర్టిస్ట్ కోసం బాయ్ రెడీగా ఉండేవాడు కాఫీ కావాలా టీ కావాలా టిఫిన్ కావాలా అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే కాస్ట్ కటింగ్ అనే పేరుతోటి బాయ్ అనేవాడు లేడు ఇంజనీర్ ఉన్నా ఒకటే ఇంజనీర్ ఉంటాడు పాపం వాడేమో రాత్రి తెల్లారులు పని చేస్తాడు వాడు ఆ టైం కి రాలేడు వాళ్ళని ప్రెషర్ చేయలేము సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని నేను గ్యాప్ తీసుకున్నానన్నా చూడు కేవలం ఏంటంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ మాట ఏంటి మనం ఇంత కష్టపడి ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఈ చలిలో వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్తామక్క పొద్దున మనం వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్తే కనీసం టీ టీ అన్న తాగాలి కదా మన వాయిస్ పని ఆ కన్సర్న్ ఉండదు ఎవరికి వచ్చారులే అరిచారులే చెప్పారులే పోయారు పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ చిన్న చిన్న వదిలేసాయి ఒక ప్రొడక్షన్ చేసే వాళ్ళు రెండు కాదు పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ సో కాల్డ్ మనం పెద్ద పెద్దవి అందరు బయట అబ్బో అద్భుతం అనుకుంటారో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి అందులో మొహమాటం లేకుండా చెప్తాను నేను ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మనం దేని కోసం మనకి ఇంట్లో తిండి లేకనా లేకపోతే మన కాఫీ లేకనా కాదు కదా సో ఆ కన్సర్న్ ఎవరికి లేదు అది బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట అవును అదొకటి ఇంకా మనం అంటే మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం ఎంతసేపు డబ్బింగ్ చెప్తాము అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఎవరికి కూడా అంత వీళ్లే చె ప్రయారిటీస్ లేవక్క అంతకు ముందు అంటే సచిప్రియ గారే ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పగలరు లేకపోతే శ్రీ వల్లే ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పగలదు అని ఒకప్పుడు ఒక ప్రయారిటీ ఉండేది ఇంకా ఎవరికి ఆ అవసరం అంటే వాళ్ళని పిలవండి ఏమైనా సరే అన్నట్టుకు ఉండే ఎవరైనా ఓకే ఇప్పుడు జస్ట్ ఫిల్అప్ చేసే వాళ్ళని చూస్తున్నారు తప్ప క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ చాలా తక్కువ మంది వందలో తొంభై ఐదు మంది పని నడిపించేద్దాం అనేవాళ్ళు వాస్తవం సో ఇంత మందిలో ఉన్నప్పుడు మనము ఇలా దిగజారిపోలేము ఆ పర్వాలేదులే ఏదో ఫిల్అప్ లాగా ఉండామని మనం అనుకోలేము అలా అని మనం అక్కడికి ఎక్కి కూర్చుంటే వీళ్ళేమో ఆ పర్లేదులే బాబు లాగించండి పక్కకు అంటారు ఆ రెండిటి మధ్యలో నేను ఇదైపోయి లేదు కొంచెం కొన్నాళ్ళు గ్యాప్ అవసరం నాకు అని చెప్పి ఇంకా యూజ్ లైక్ మొత్తం అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వదిలేసి రెండే రెండు ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేస్తున్నాను రెండు కూడా నాకు చాలా ఒక హోమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లాగా పేర్లేంటది సీతమ్మ వాకిట్ లో సిరిమల్లి చెట్టు ఒకటి మాతృదేవ భవ రెండు చాలా మంచి రెండు మంచి ప్రాజెక్ట్స్ యమునా గారికి అండ్ ప్రవళిక గారు షీఈ్ అ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ నాకు శిఖరం సీరియల్ నుంచి ఆవిడ తోటి నేను అటాచ్ అయిపోయిన అప్పటి నుంచి ఆవిడ అసలు అంటే అంతే కదా ఒక ఆర్టిస్ట్ కంటిన్యూటీ వాళ్ళు అదే చూసుకుంటారు కదా నాకు అట్లాగా సమీరా అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంది తెలుగులో మీరు ఈ టీవీ ఫస్ట్ సీరియల్ చేసింది వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు తను కన్నడ సీరియల్స్ చేస్తోంది ఆ అమ్మాయికి చెప్పేదాన్ని తను ఎంత పర్టికులర్ అంటే అగ్రిమెంట్ లో నేను విని షాక్ అయిపోయిన ఒకసారి రాడన్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ నాకు తనే డబ్బింగ్ చెప్పాలి అన్న ప్రపోజల్ కూడా పెట్టిందంట గ్రేట్ గ్రేట్ అంటే మన ఆర్టిస్ట్ లో అంత ప్రయారిటీగా ఉంటే మనకు కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవుతాం సో అలాగా ఈవిడ కూడా నాకు ఆవిడే చెప్పాలి ఆవిడే ఫోన్ చేస్తారు మీరు కొంచెం ఇలా ఉందండి అని ఆవిడే మాట్లాడుతారు ప్రవళిక గారు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అరే ఓకే ఫైన్ వాళ్ళ దృష్టిలో మనం అలా ఉండడం అనేది అదెక్కువ బాధ్యత కూడా అనిపిస్తుంది ఎక్కువగా అమ్మో డిసప్పాయింట్ చెయ్యొద్దు అనేసి ఒక సీరియల్ అలాగే చెప్తూ ఉంటే నాగబాబు గారు శిఖరం అనే సీరియల్ ఓకే ముందంతా చెప్తున్నాను ఒకసారి నాగబాబు గారు ఏదో సీన్ చూసి తను స్టార్టింగ్ లో లాగా చెప్పట్లేదు అన్నారట మామూలుగా చూసి ఓకే నెక్స్ట్ డే నేను డబ్బింగ్ వెళ్ళినప్పుడు డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్ చెప్పారు చెల్లమ్మ ఇట్లాగా స్వరూప్ గారు అని డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్ ఒక చెల్లమ్మ అంటూ ఉంటారు ఆయన చెల్లమ్మ ఇలాగ అన్నారు నాగబాబు గారు అంటే నాకు ఎంత బాధ వేసేసింది నేను అలా చెప్పలేదు కదా ఎక్కడలా మిస్ అయింది అని
టైమ్ తొందర తొందరగా చెప్పేసుకోవాలి తొందర తొందరగా సంపాదించాలి తొందర తొందరగా బిజీ అయిపోవాలి తొందర తొందరగా సెలబ్రిటీస్ అయిపోవాలి అంటే ఇప్పుడు మాకు మీరందరు రోల్ మోడల్స్ అక్క ఇప్పుడు ఏదైనా క్యారెక్టర్ చెప్పానుకో సచప్రియ ఎలా చెప్తుంది ఇమీడియట్ గా రిఫరెన్స్ నేను తీసుకుంటా అంటే మా వరకు ఓకే మా బ్యాచ్ వరకు ఓకే మా తర్వాత బ్యాచ్ లో అసలు అంటే వాళ్ళు కూడా ఎలా మనల్ని వెళ్ళగానే ఏదో మనం వెళ్ళగానే మేడం మన నిలబడి కాళ్ళకి దండం పెట్టే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం మినిమం రెస్పెక్ట్ ఎలా చూస్తారంటే ఏంటి ఇది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆ లేకపోతే మనకి ఇళ్ళు చూడటానికి వచ్చిందా అన్నట్టుగా ఉంటుంది సో నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఫైన్ అంటే అందరికి మన గురించి తెలియాలని లేదు అందరూ మనకి విలువ ఇవ్వాలని అనుకోవట్లేదు కానీ ఏంటంటే ఒక వర్క్ మన సీనియర్స్ మనం అట్లీస్ట్ అనుకుంటాం కదా అంటే మనం ఉన్నప్పుడే ఒక ఒక కుటుంబ వాతావరణం లాగా ఆత్మీయతలు ఆప్యాయతలు ఉండేవి ఇప్పుడు మాడన్ కాడ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఒక ఫాస్ట్ ఇది అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ సీరియల్ చెప్పుకోవాలి ఈ సినిమా చెప్పుకోవాలి చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మినిట్స్ మీద అక్క అంతే నువ్వు రోజులో కన్వైన్స్ లే వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారంటే నమ్ముతావా ఓన్లీ కన్వైన్స్ లు తక్కువ సంపాదన కానీ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సీరియల్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నా ఊరికే మామూలు రూపాయికి ఒక సీన్ చెప్పావు అనుకో నువ్వు ఒక ఇరవై సీరియల్స్ చెప్తావు నీకు అక్కడ పది రూపాయలు కన్వీన్స్ ఇస్తున్నారు అనుకో ఆ ఇరవై సీరియల్స్ కి నీకు రోజుకు రెండు వందలు అక్కడే వచ్చింది సో ఎలా ఉంది పేమెంట్ కంటే కన్వీన్స్ ఎక్కువ ఉంది నీకు ఆ వీళ్ళు కూడా ఎలా ఉన్నారంటే నేను నన్ను పిలిస్తే నాకు వంద ఇవ్వాలి నిన్ను పిలిస్తే నీకు పది రూపాయలతో అయిపోతుంది కాబట్టి ఆమెనే పిలవండి ఇయ్య గొంత ఎలా ఉన్నా సరే అంతే ఒకసారి ఇలాగే త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది సార్ రాలేను నేనంటే ఒక ఆయన గాలి రావట్లేదు కదమ్మా మాట వస్తుంది కదా వచ్చి చెప్పండి పర్లేదు అన్న క్వాలిటీ అవసరం లేదక్క అది మనకి హర్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది బేసికల్ గా నేను ఎక్కువ ఏమనుకుంటానంటే బహుశా థియేటర్ నుంచి వచ్చిన ములాంచి నాకేమన్నా ఎక్కువ నేను అలా ఫీల్ అవుతున్నానా లేకపోతే సహజంగానే మనలో కొంచెం కమిట్మెంట్ ఉండుంటే ఇలా మనం ఫీల్ అవుతామా అన్నది నాకు తెలియదు అండ్ ఈ రోజుల్లో డబ్బింగ్ అనేది నేను నాకు చాలా గౌరవం మీరు నువ్వు ఇందాక ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పినట్టు తెలుగు సీరియల్స్ డబ్బింగ్ సీరియల్స్ ఈ రోజు పెడితే అందులో పదికి తొమ్మిది న్యాయంగా చెప్పాలంటే పది మంది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లే ఆ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకి ఎక్కడ రికగ్నైజ్ చేయలేదు రికగ్నైజ్ చేయడం లేదు నేను అదే నీకు ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ తో నువ్వు అందరికి చెప్తున్నావు చూడు అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక ఛానల్ వాళ్ళు ఛానల్ ఒక పెద్ద ఛానల్ ద్వారా ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్లని కెమెరా మ్యాన్ లని డైరెక్టర్లని ఎలాగైతే చూపిస్తున్నారు ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ని అలా చూపించాలి బట్ అది లేదు అట్లీస్ట్ నువ్వు ఒక బీయింగ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ నువ్వు ఇలా చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే అక్క ఈవెన్ మనకి టైటిల్స్ లో కూడా మన పేర్లు ఉండవు అక్క ఒక ఎంత కష్టపడతాం మనం పొద్దున్న ఐదింటికి ఆరింటికి అంటే ఏడింటికి అంటే టెలికాస్ట్ ప్రాబ్లం ఉందండి లెవెన్ కి రండి ట్వెల్వ్ కి రండి అంటే అర్ధరాత్రి వెళ్ళి చెప్తాం అక్క వాళ్ళకి అప్పుడు మనం చెప్తే కానీ ఎపిసోడ్ వెళ్ళదు వాళ్ళు ఎందుకు మరి అంత చిన్న చూపు ఎందుకు అలా అండ్ డైలాగులు కూడా చాలా బాధ అనిపిస్తాయి అక్క సినిమాల్లో ఏమంటే డబ్బింగ్ లో మేనేజ్ చేసుకోండా అంటారు ఏంటి డబ్బింగ్ అంటే ఏంటి అసలు అంటే చూసే వాళ్ళందరికి ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు భలే కోపం వచ్చేస్తుంది అందరు అంటారు మా మా అమ్మాయికి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి అమ్మా మూడు నెలలు ఖాళీగా ఉంది డబ్బింగ్ లో అన్న అవకాశాలు ఉన్నాయా మా వాడు ఉద్యోగం ఇంట్రెస్ట్ లేదంటమ్మా కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు డబ్బింగ్ లో ఏమన్నా ఆ అవకాశం ఉంటుందా ఏమనుకుంటున్నారు డబ్బింగ్ అంటే వచ్చి ఒక ఏదో మైక్ ముందు కూర్చుని నాలుగు డైలాగులు చెప్పడం అది కాదు డబ్బింగ్ అంటే అది చాలా ఆ క్యారెక్టర్ ని మనం ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కదలకుండా ఒక చైర్ లో నువ్వు కూర్చొని ఒక డబ్బింగ్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక ప్రాణం పోయటం అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ మూవ్ అవుతూ ఎంత పర్ఫామ్ చేస్తుందో ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మూవ్ అవ్వకుండా అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి కదా డెలివరీ సీన్ చెప్పామనుకో అక్క కూర్చున్న చోట మనం డెలివరీ పెయిన్స్ పడాలి కదలకుండా డెలివరీ పెయిన్స్ ఏ మైక్ తగిలితే ఏ చిన్న నాయిస్ వస్తే మళ్ళీ వన్ మోర్ చెప్పాలో డెలివరీ పెయిన్స్ అంటే అంత అలాగే పట్టుకొని కొట్టారు ఎవరన్నా అరవాలి ఏ మూమెంట్ ఇవ్వడానికి చిన్న గాజు శబ్దం రాకూడదు చిన్న మైక్ తగలకూడదు కేబుల్ కదలకూడదు ఇవన్నీ మనం కదలకుండా అలా కూర్చొని చెప్పడం అదంతా ఈజీ ప్రొఫెషన్ నాకు భలే బాగా అనిపిస్తుంది అక్క అది ఎంత వరకు మనకి రికగ్నేషన్ ఉంది మనం ఎంత వరకు మంచి ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నామా అంటే ఐ డోంట్ నో వంద మందిలో తొంభై తొమ్మిది మంది మేనేజ్ చేసి అవార్డు తీసుకుంటున్నప్పుడు మన మన పిల్లకి కూడా వస్తే ఆబ్వియస్ గా మేనేజ్ చేసుకున
టాలెంట్ కి సరైన దానికి మొన్న కూడా చూడు రీసెంట్ గా నంది అవార్డుల గురించి ఎంత గొడవ అంతా రచ్చా అసలు అది అంటే ఎంత హైట్స్ కెళ్ళిపోయింది అంటే రెస్పెక్ట్ పోయింది అవార్డు అంటే వద్దు బాబోయ్ ఈ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర మనము రివార్డ్స్ మనకి బాగా చెప్పావమ్మా నేను అలా బాపు గారి దగ్గర రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర కాంప్లిమెంట్స్ తీసుకున్నాను గ్రేట్ అవి అంతకు మించిన నాకు అవార్డు ఇంకేం లేదనిపించింది శ్రీరామ రాజ్యంలో కేఆర్ విజయ గారికి చెప్పా కౌసల్య గారి కౌసల్య క్యారెక్టర్ కి ఆయన ఒక్కటే అన్నారమ్మా ఈ వేషం నేను ఎలా అయితే అనుకున్నాను మీరు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేక చెప్పలేరేమో అనిపించింది అన్నారు మహానుభావుడు నాకు చాలా అదృష్టం నాకు అది ఇప్పుడు కొన్ని మంది డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేశానక్క అంటే పేరు నాకు గుర్తు కూడా లేదు చాలా చాలా నా కాలం అయింది వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి తెలియదు ఫస్ట్ ఓకే టేక్ 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 సరే ఎందుకు టేక్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమా డైలాగ్ ప్రాబ్లమా ఎక్స్ప్రెషన్ మాజులేషన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏది లేదు టేక్ అయిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒక పది సార్లు చెప్తే అబ్బా పదకొండో సారి అద్భుతంగా వస్తుంది వస్తుంది అని వాళ్ళకి అప్పటికే మనకు విసిగిపోయి ఇంకా అసలు చికాగ్ వచ్చి ఇంకా నాకు నేను ఒక సినిమాకి అలాగే వచ్చేసానక్క అనుకోకుండా ఒక రోజు ఇది చార్ మీద ఒక సినిమా వచ్చింది చూడు ఆ సినిమాలో ఒక వాయిస్ టెస్ట్ చేశారు నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ కి చేస్తే నేను చెప్పాను మూడు గంటలు చెప్పా ఒకటే డైలాగు మూడు గంటలు ఒకటే డైలాగ్ నాకు అసలే పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఎప్పుడు మైనస్ లో ఉంటాయి నాకు ఓపిక అనేది చాలా తక్కువ అనమాట అసలు ఓపిక ఉండదు ఎంత వర్క్ దగ్గర ఎంత ఇదిగా ఉంటానో నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తే నీకు ఇంక ఓపిక పట్టలేదు చెప్పించారు నేను అన్నాను బయటకు వచ్చేసి లేదండి నాకు మీ స్టైల్ లో నాకు వర్క్ చేసుకోవడం రావట్లేదు జస్ట్ ఎల్లో వాళ్ళది మీ స్టైల్ లో నేను వర్క్ చేసుకోవడం నాకు రాదండి నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పి నేను వచ్చేసా బయటకి మర్నాడు డైరెక్టర్ గారు వచ్చి విని లేదు లేదు ఆవిడ బాగుంది వాయిస్ నేను చెప్పించుకుంటాను ఆవిడతో అని చెప్పి ఆయన పిలిపించుకున్నారు చంద్రశేఖర్ ఏలేటి అనుకుంటా ఆయన పేరు సో ఆయన ఏం చేశారు బాగుంది సార్ రాంబాబు గారు మన ఇన్ఛార్జు పాపం లేదమ్మా రా ఆయన ఎన్నో వాయిసులు చూసి నీ వాయిస్ అన్నారు వచ్చి చెప్పమ్మా తొందరగా అయిపోతుందంటే సరే అని చెప్పి ఓకే వెళ్ళ వెళ్తే ఆయన ఆయన ఒక గంట సేపు ట్రై చేసి అలా కాదని స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసేయండి మైక్ ఆఫ్ చేసేయండి అని చెప్పేసి డబ్బింగ్ సూట్ లోకి వచ్చేసి రికార్డింగ్ రూమ్ లోకి వచ్చి మీరు స్క్రీన్ చూడొద్దండి నాతో చూస్తూ యాక్ట్ చేస్తూ డైలాగ్ చెప్పండి అన్నారు ఆయన ఓకే బాబు నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ని బాబు యాక్టర్ ని కాదు నేను ఇది వర్క్ చేయలేని అని చెప్పి వచ్చేసాను అక్క నేను ఓకే ఎందుకంటే మనకి కూడా ఒక మూడు మన ఇంకోటి ఏంటంటే స్ట్రేట్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం లేచి వచ్చేసేయాలి అంటే ఈ వెనక ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అంటే చూసే వాళ్ళు అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే వీళ్ళు ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని అవి ఏం సంపాదించుకుంటున్నారు అది ఇది అనుకుంటారు అక్క బట్ బ్యాక్ స్టేజ్ లో మనం ఎన్ని అవస్థలు పడతాం ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఎంత ఎక్స్ప్రెషన్ తో చెప్తారో ఆర్టిస్టులు కూడా అంతే చేయొచ్చు కానీ ఆర్టిస్టులు వచ్చినప్పుడు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు బయటికి రావాలి రావాలి నేను ఎప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేయనది అవును నేను నేను నాకు కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ నాది కూడా మూడ్ ఉంటుంది నేను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సడన్ గా నువ్వు బయటకు వచ్చాయి మళ్ళీ వచ్చి చెప్పాయి అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ మరి స్టేట్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు బయటికి రావాలి కదా నాకు అది నేను అసలు స్ట్రిక్ట్లీ నేను సపోర్ట్ చేయనది ఎందుకు బయటికి రావాలి నా మూడ్ నా ఎక్స్ప్రెషన్ నేను కూడా క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళా అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు ఆగి నేను ఎందుకు వెయిట్ చేసి నేను ఎందుకు బయటికి రావాలి అంటే అది చిన్నతనంగా ఫీల్ అవడం కాదక్క క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్ లో మనము ఇది అవ్వడానికి మళ్ళీ ఎంతసేపు పడుతుంది ఆ ఇది ఉండదు అంతా చేసి ఒక క్యారెక్టర్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇస్తే టైటిల్స్ లో కూడా మన పేరుకి మనం పనికిరాం ఆఫీస్ బాయ్ పేరు ఉంటుంది అక్క ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ పేరు ఉంటుంది నేను ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ని ఈక్వల్ గా గౌరవిస్తాను ప్రొడక్షన్ వాడు ఫుడ్ పెట్టకపోతే మనకు గడవదు నేను వాళ్ళని కూడా గౌరవిస్తా వాళ్ళని కించపరచడం కాదు కానీ మన పేర్లు ఎందుకు వేరు ఏంటి వాళ్ళకి అంత చిన్నతనం సినిమాల్లో కూడా చూడు పది సినిమాల్లో అయితే అక్కడక్కడ మెయిన్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ చెప్పిన వాళ్ళ టైటిల్స్ పడతాయి బిట్లు చెప్పిన వాళ్ళ పేర్లు ఉండవు క్రౌడ్ చెప్పిన వాళ్ళ పేర్లు ఉండవు క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే చెప్తారో హీరో హీరోయిన్స్ నేను చేసిన కొన్ని సినిమాల్లో మాత్రం ఇన్ఛార్జ్ చేసిన వాటిలో మాత్రం ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారో అందరి పేర్లు ఇస్తాను నేను అది గ్రేట్ కాదు అంటే నీకు ఆ పెయిన్ తెలుసు కాబట్టి ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా మరి మన వాళ్ళు ఫోర్స్ చేయరా లేకపోతే నాకు ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు కానీ ఐ డోంట్ నో రావు టైటిల్స్ లో పేర్లు ఎంత బాధ అనిపిస్తుందో ఇంకొకటి నంది అవార్డ్స్ నామినేషన్స్
నేను అనుకున్నా అబ్బా ఇవన్నీ చూస్తుంటే రాకపోతే నయం బాబు ఈ పాట వచ్చినా కూడా ఆ ఏం వచ్చిందిలా అని అనుకునే రకాలేదు అబ్బా పెద్ద అదేమి అంత ఎక్సైటెడ్మెంట్ ఇంతకు ముందు అంత లేదు సో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి అక్క మన దాంట్లో అది బయట వాళ్ళకి తెలీదు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి మైనస్ అసలు వాళ్ళకి ఏమీ తెలీదు వాళ్ళు జస్ట్ మైక్ ముందు రావడం ఆ ఇదా ఆ అదా ఏదో చదివేయటము ఆ ఏదో ఇచ్చిందే తీసుకెళ్ళటం వెళ్ళిపోవటం నా అన్ఫార్చునేట్లీ ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ లో నేను అసలు వర్క్ చేయలేను అంతే కదా మీలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేసిన తర్వాత మీ వర్క్ క్వాలిటీ చూసిన తర్వాత మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని మేము ఐ డోంట్ నో అంత అవసరం అనిపించలేదు ఇంత ఇది వరకు అంటే ఏదో టైం ఇప్పటికి టైం పాస్ అయ్యి నాకు ఇదేమి ఇది కాదు మా వారు మా వారు హ్యాపీగా నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వర్క్ చేసుకో లేకపోతే ఇంట్లోనే కూర్చో నేను అందుకని ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్స్ చేస్తాను హిందీ టు తెలుగు సీరియల్స్ ట్రాన్స్లేషన్ సో ఇప్పుడు హ్యాపీగా సీరియల్స్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇంట్లో కూర్చుని నేను నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చి మనము నాకు ప్రయారిటీ ఎట్లే నాకు ప్రయారిటీ ఏదైనా బాధపడే కంటే మనం ఏదో డైవర్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఆరోగ్యానికి మంచిది హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా ఓకే నువ్వు నువ్వు డబ్బింగ్ లోకి ఎంటర్ అయిన సమయంలో అప్పుడు నీకు ఆర్టిస్ట్ డబ్బింగ్ వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉండేవాళ్ళు నాకు ఆర్టిస్ట్లు అంటే ఎక్కువ ఫస్ట్ అంటే చంద్రిక గారు అక్క పద్మావతి గారు అది నా మీద ఒక అపవాద పడిపోయింది అంటే యాక్చువల్ గా అయితే ఆ టైం కి ఇద్దరు పద్మావతి గారు ఆవిడ ఏదో బిజినెస్ తను వెళ్ళిపోయారు చంద్రిక మేడం కూడా ఆవిడ కూడా ఏదో సమ్ వర్క్ ఏదో తను అప్పుడు ఏదో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు తను వెళ్ళారు కో ఇన్సిడెంట్ గా అదే టైం కి నేను రావటం నేను బిజీ అయిపోవడం అయ్యేసరికి ఈ వచ్చింది వాళ్ళిద్దరిని బయటకు పంపేసింది ఇలా మా నాకు బాబోయ్ నా వల్ల కాలేదు నేను ఎంత వాళ్ళు ముందు ఇంకో జన్మెత్తిన వాళ్ళంత ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు వస్తుందా అన్ని సినిమాలు నేను డబ్బింగ్ చెప్పగలనా వాళ్ళు చెప్పిన క్యారెక్టర్స్ సో అదొకటి ఉండింది అప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరే చెప్పేవాళ్ళు కదా అక్క చంద్రిక గారు పద్మావతి గారు ఎక్కువ చెప్పేవాళ్ళు ఇంకా తర్వాత కవిత గారు ఉన్నారు కళ్యాణ్ మాధవి గారు ఉన్నారు శిల్ప గారు ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళందరితో రిలేషన్స్ మంచి ఫ్యామిలీ అంత రిలేషన్ అంత ఏం లేదక్క అంటే ఓకే మంచి ఫ్రెండ్స్ మంచి ఫ్రెండ్స్ బాగా పలకరిస్తారు అడుగుతున్నానంటే అప్పుడు మన జనరేషన్ అంటే మా జనరేషన్ అప్పుడు మీరు కొత్తగా ఎంటర్ అయ్యారు అవును ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న అమ్మాయిలు అంటే మీరు మధ్యలో ఉన్నారు కంపారిటివ్లీ వాళ్ళతో ఉన్న ర్యాప్ ఇప్పుడు ఎక్కడక్క వాళ్ళతో గబుక్కున కళ్యాణ్ మాధవి గారు ఉన్నారు కవిత గారు ఎప్పుడు ఎక్కడ కలిసినా ఎప్పుడు పలకరించినా శిల్ప గారు అందరం చాలా చక్కగా పలకరించుకుంది ఈవెన్ నువ్వు కూడా మనం ఎప్పుడన్నా బయటకు వెళ్దామన్నా అంటే ర్యాప్ అయితే ఎక్కడికన్నా వెళ్దాం అంటే వెళ్ళిపోదాం అలాగే ఉండేది అంతే తప్ప వాళ్ళు ఏదో సీనియర్స్ లాగా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు లేదు అంటే మేము ఏదో కొత్త వాళ్ళం కదా బాబాబ్ అన్నట్టు ఉండాలని మేము ఎప్పుడు లేము ఒక హెల్దీగా వాళ్ళు మేము ఒక్కటే అన్నట్టుగా నిన్ను కూడా ఎప్పుడన్నా గబుక్కుని చనువుగా మాట్లాడి ఆ ఇది ఉంది కదా ఫ్రీడమ్ మీరు ఇచ్చింది అది మీరు అట్మాస్ఫియర్ మాకు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు పిల్లలకి అలా చెప్దామన్నా నేను ఒక రోజు ఎవరో ఒక అమ్మాయి డబ్బింగ్ సరిగా చెప్పలేదు ఏదో సీరియల్ లో నేను ఉండబట్టలేక నాకు అదొక బాధ అనిపించేసి ఫోన్ చేసి అమ్మా నువ్వు ఏదో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా చెప్పావు కొంచెం చూసుకోమ్మా అని అన్నాను ఆహా అదా అసర్లేండి అంది దీనికి అనవసరంగా ఫోన్ చేసి చెప్తానా ఎందుకు వచ్చింది నాకు వాళ్ళ ఈ బాధ అసలు చూడకపోతే పీడబోయి అని చెప్పి ఇంకా నేను చూడటం మానేసాను సీరియల్స్ ఉండలేము అక్క చూస్తుంటే మనం ఏమనుకుంటాం అరే చెప్తే కరెక్ట్ చేసుకుంటారు రిసీవ్ చేసుకుని దాన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పి ఓకే మేడం చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు లేరక్క ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అంత బేసికల్ గా డబ్బింగ్ అనేది అందరికి ఒక టైం పాస్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఇది ప్రొఫెషన్ కాదు ఎవరికి నువ్వు గమనించు మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా చెప్పేవాళ్ళం ఒక క్యారెక్టర్ కి ఎంత టైం తీసుకునేవాళ్ళం ఎలా చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి చూడు అందరు ఏముంది ఇక్కడ చూసినామే మనం బండి మీద ఇంకో స్టూడియో వెళ్ళేలా అక్కడ చెప్పేస్తూ ఉంటుంది ఏంటి చేసుకోవచ్చు వర్క్ అని నాట్ సెయింగ్ ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ వర్క్ ఒకళ్ళు లాగేసుకోవటం నేనే చెప్తాను లేకపోతే నేను తక్కువకి చెప్తాను నేను పర్వాలేదు నాకు ఏ టైం అయినా పర్వాలేదు ఈ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే కమిషన్లు ఇచ్చుకోవడాలు ఇది ఎలా ఉందంటే ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లు గా నాకు సమ్టైమ్స్ నేను ఒక ఒక మూమెంట్ లో చాలా షేమ్ గా ఫీల్ అయ్యాను అరే ఏముందబ్బా కమిషన్ ఇస్తే మీకు ఓకే కదా అన్నట్టుగా అయిపోయింది ఓకే సో అది కాదు డబ్బింగ్ అంటే నాకు ఎప్పుడు అదే బాధ అనిపిస్తుంది డబ్బింగ్ ప్రొఫెషన్ అంటే అది కాదు ఇలా కాదు
వాళ్ళు నేను వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు నా తర్వాత ఎవరు వస్తే నేను పక్కకి వెళ్తాను కదా నేను ఎల్లకాలం నా వాయిస్ ఏమి ఇదే ఇలాగా ఉండదు ఇంకో ఐదేళ్ల తర్వాత నన్ను ఎవరో చూడను కూడా చూడరు లేదక్కా నేను మీకు తెలుసా ఉంటారు ఏమో ఎవరు ఎవరుంటారు వెళ్ళి బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారి తర్వాత ఎంత మంది సింగర్లు రాలేదు కానీ ఇంకా ఉన్నారా అక్క ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు మన డబ్బింగ్ పర్టికులర్ గా చూసుకుంటే సింగర్ అనేది ఆ ప్రొఫెషన్ ఇది ఆయనని ఆయన కొట్టే వాళ్ళు కానీ ఇంకా చూసేవాళ్ళు కానీ ఎవరు లేరు ఆయన డెబ్బై ఏళ్ళు వస్తున్నా ఆయన వాయిస్ చూడండి ఎట్లా ఉందో నేనేమంటానంటే డబ్బింగ్ లో మనకి ప్రతిదీ రూపాయి తోటి కొలవటం పేమెంట్ సీన్ పేమెంట్ అంటే పెద్ద సీన్ అయితే ఒక సీన్ పావు సీన్ ఉంటే రెండు పావు సీన్లు కలిపి ఒక సీన్ మూడు అర సీన్లు కలిపి ఒకటిన్నర సీన్ సో ఈ కౌంటింగ్ లో మనం వర్క్ చేయలేము అక్క బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు అంటే ఆయన ఒక బ్రాండ్ కానీ మన లాంటి బ్రాండ్లు చైనా బ్రాండ్లు చాలా ఉన్నాయి కదా సో చైనా బ్రాండ్స్ కి వెళ్ళిపోతారు కానీ ప్రాపర్ లోకల్ బ్రాండ్ కి ఎవరు ప్రిఫర్ చేయరు కదా ఇప్పుడు సినిమాలు ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉన్న సినిమాల్లో ఈ మధ్య రిలీజ్ అయినవి ఉన్నాయి ఎంసీఏ ఒకటి చెప్పాను ఎంసీఏ ఎవరికి చెప్పావు పవిత్ర లోకేష్ ఆ విలన్ ఆయన ఉన్నాడు కదా విలన్ వేశాడు అందులో వాళ్ళ మదర్ పవిత్ర లోకేష్ అని ఆమె చాలా సినిమాలు చెప్పాను అక్క మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు నాకు సినిమా వచ్చింది శర్వానంద్ ది ఒక మూవీ వచ్చింది ఓకే అందులో ఆమెకి చెప్పాను ఎక్కువ ఆమెకి చెప్పాను ఈ మధ్య కాలంలో అదొకటి తర్వాత జయసింహ చెప్పాను ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు తర్వాత రాజ్ తరుణ్ కొత్త సినిమా ఒకటి చెప్పాను అంటే మనకి టైటిల్స్ తెలియదుగా ముందే మనం డబ్బింగ్ కి వచ్చేసరికి టైటిల్స్ రిలీజ్ అయిన ఓహో ఈ సినిమా అనిపిస్తుంది సో కొన్ని అట్లాగా ఓకే ఈ సినిమాలో ఆవిడ నువ్వు రెగ్యులర్ గా చెప్పే ఆవిడికి ఏ సినిమాలో ఇబ్బలే క్యారెక్టర్ చెప్పాను ఇందులో బాగా చేస్తుంది అనిపించింది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రాని రోజు అవునా చూస్తున్నారుగా మా డబ్బింగ్ గోల్డ్ ఎంత ధగ ధగమని మెచ్చిపోతుందో తన ఆవేశాన్ని ఎంత ధగమని ఓకే బంగారం ఇప్పుడు మన ఫీల్డ్ లో మన డబ్బింగ్ క్రాఫ్ట్ సంబంధించి నేను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇంత మంది మంది అసహనం ఉంది అది వాస్తవమే ఒప్పుకుంటా నేను కూడా ఆ మంటల మీద నీళ్లు చల్లే కొన్ని మంచి బిందువులు కూడా ఉంటాయి కదా ఆ మంచు బిందువులు ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు ఒకటక్క యాక్చువల్లీ నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాలి నేను సారీ నాకు యాక్చువల్ గా డబ్బింగ్ కి రావాలి నేను బాగా ఎంకరేజ్ చేసి సినిమా డబ్బింగ్ వచ్చేలా చేసింది మాత్రం నిజంగా ఈ టైటిల్ ఆయనకి హండ్రెడ్ కి థౌసండ్ పర్సెంట్ యాప్ట్ అవుతుంది ఆర్సీఎం రాజు గారు అక్క గ్రేట్ ఒకనొక మూమెంట్ లో డబ్బింగ్ కార్డ్ తీసుకున్న తర్వాత నాకు అప్పట్లో నేను తీసుకున్నప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంతో ఉండింది అక్క మెంబర్షిప్ కార్డ్ నేను కట్టను అని డబ్బులు నేను అసలు ఎక్కడ కడతాను నేను అసలు ఇది లేదు నాకు లెటర్ రాసి ఇచ్చేసాను నేను ఎవరు సినిమాలకి డబ్బింగులు పిలవట్లేదు నాకు కార్డు వద్దు అని అంటే ఆయన పంతం పట్టి నువ్వు ఏంటి నీకు దీని వాల్యూ ఇప్పుడు తెలియదు నువ్వు కొంచెం ఓపిక ఉండాలని చెప్పి ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ టైమ్ లో ఆ టైమ్ లో నేను ఫీల్ అయింది బాబో ఏంటి నన్ను మెడల్ నుంచి మరీ ఇట్లా చేయిస్తున్నాడు ఈ నీకు ఏంటంత ఇది అనిపించింది ఎందుకంటే మేము తెలుగు యూనివర్సిటీలో నేను వర్క్ చేసి నేను వాళ్ళతో ప్రొడక్షన్స్ వర్క్ చేసేదాన్ని స్టూడెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను పీజీ తెలుగు యూనివర్సిటీ నుంచి చేశాను బట్ స్టార్టింగ్ లో థియేటర్ చేస్తున్నప్పుడు కళ్యాణ్ గారి ద్వారా తెలుగు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళడం అక్కడ నాకు వీళ్ళందరూ తెలుసు అనమాట మొత్తం వీళ్ళందరితో వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఆర్సీఎం గారు నాకు అలా తెలుసు ఆయన నన్ను అన్నారు నువ్వు వాయిస్ చెప్తే చాలా బాగుంటుంది నీకు థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది కాబట్టి నీకు మాజులేషన్స్ అది తెలుస్తాయి అని చెప్పి సో ఐ రియలీ నేను ఆయన గురుజీ అని పిలుస్తాను థ్యాంక్స్ అలాట్ గురుజీ నిజంగా ఈ రోజు ఇలా ఇంటర్వ్యూ ఈ ప్లేస్ లో కూర్చున్నానంటే దీంట్లో మీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతో ఉంది థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ అంటే ఒకటక్క ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు కోపం అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ మేబీ అలా అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ మనుషుల మీద కాదు అంటే ఎప్పుడైనా అందరం కలిసి ఉండాలి నేను అదే అనుకుంటాను వర్క్ పక్కన పెడితే రేపొద్దు నువ్వు నేను ఎదురుపడ్డప్పుడు మనం హెల్దీగా పలకరించుకోగలగాలి అంతే తప్ప ఈ వర్క్ మీద తొక్కేసి పైకి రావాలి నేనే ఎదగాలి ఎవరు ఎదగకపోయినా పర్వాలేదు ఒకటి రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఎల్లకాలం ఎవరు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదు అందరం కొత్త నీరు వస్తే పాత నీరు కొట్టుకుపోతుంది సో అది తప్ప ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతే నాకు బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఈ చిన్న విషయాన్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోరు అని అట్లాగా ఆర్సీఎం రాజు 
చెప్పుకోదగ్గ <laughs> 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 the best voice in hyderabad he is the best he is the best oka oka ravi shankar gari ante replacement anlenu but ipudu ayana unna busy lo ayana lekapothe ventane option ever ayya ante rcm garu gurtostar ayana enta great ante rcm raju ayana voice indicate chestunna vaallu chaala mandi unnaru chaala mandi ipudu ayana peru nenu adhe anta nedo vachi mevandi mimmalni aadarshanga ante nenu adhe anta nakka oka artist ku kuda nenu ayana peru cheppadalchukoledu oka serial lo character cheppadu ayana oka cinema lo ravi shankar గారు ఎలా అయితే చెప్పారో ఆ వాయిస్ లిటరల్ గా ఇతను ఇమిటేట్ చేశాడు సో నేను ఒకసారి ఆ మనిషి ఎదురుపడ్డప్పుడు నేను లిటరల్ గా అన్నాను భలే ఇమిటేట్ చేస్తున్నారండి ఈ వాయిస్ అన్నాను మొహం మాడిపోయింది అయింది ఐ మీన్ ఇట్ డబ్బింగ్ అనేది నువ్వు ఆర్టిస్ట్ నాకు ఆదర్శం ఇప్పుడు నేను నువ్వు చెప్పిన డైలాగు సత్యప్రియ అక్క అయితే ఇలా చెప్తుంది అని నేను చెప్పాను అనుకో అక్క అలా నా స్టైల్ లో నేను ఎలా చెప్తానో చెప్పాలి తప్ప నిన్ను నేను ఇమిటేట్ చేస్తే నేను ఇమిటేట్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ ని అవుతాను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వను సో ఇమిటేషన్ వేరు ఒక ఇదిగా కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్సీఎం గారిని ఈ రోజు ఫాలో చేస్తున్న వాళ్ళు మినిమం నాకు తెలుసండి ఒక పది మంది ఉంటారా అక్క మినిమం ఏడెనిమిది మంది అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు ఆయన వాయిస్ ఫాలో చేయటం ఆయన ఎలాగా వాయిస్ లిఫ్ట్ చేస్తారో ఆ స్ట్రెస్ ఆ స్టైల్ అన్ని ఆయన ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది అది అదేంటో మరి అదే ఆయన గొప్పతనం అంత మందికి అంత మందికి ఇది అండ్ మేమందరం కూడా ఏవైనా ఆర్సీఎం గారు కానివ్వండి అందరము అగైన్ క్రెడిట్ కోస్ టు గోగ్నేన్ ప్రసాద్ గారు ఆయనే ఎంకరేజ్మెంట్ హీస్ హీస్ లిటరలీ హీస్ అ గాడ్ ఫాదర్ అట్లీస్ట్ నాకైతే ఆయన గాడ్ ఫాదర్ ఇండస్ట్రీలో డబ్బింగ్ ఇండస్ట్రీలో హీస్ మై గాడ్ ఫాదర్ అది ఒక్కటే నేను ఆయన గురించి చెప్పగలిగేది ఇలాంటి విభిన్నమైన మిమ్మల్ని ఎంతో ఆహ్లాదపరిచే ఎన్నో రకాల అంశాలతో ఎన్నో ఎపిసోడ్లని మీకోసమే తయారు చేస్తున్నాం మా ఎపిసోడ్లన్నీ మీ దాకా రావాలి అంటే వెంటనే ఎస్పీ స్టూడియోస్ ఐఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి మీ ఆత్మీయులతోటి షేర్ చేయించండి ఇంకా మా కొత్త ఎపిసోడ్స్ వచ్చినట్టుగా మీకు తెలియాలి అంటే వెంటనే పక్కనే కనిపిస్తున్న గంట బొమ్మని ప్రెస్ చేయండి